Hallihallo und recht herzlich willkommen zum letzten Rennen in dieser Saison, in dieser zweiten Saison. Es ging auf und ab zwischendurch mal. Ähm, bevor wir jetzt aber das Rennen starten, schauen wir uns das Ganze nochmal ein bisschen an. Ähm, vor dem Rennen, es wird nichts groß irgendwie Tari Trara sein. Ähm, wir können die Rivalität hier gewinnen. Ähm, ja, unser Auto ist gut, das wissen wir. Äh, 47% Abnutzung, die könnten natürlich heute ein bisschen nochmal hart dran genommen werden, wir sind 38, 47% insgesamt, 48, 50, 48, 56, könnte eine Rolle spielen heute, aber, was ganz wichtig ist, wir haben 8 Punkte Vorsprung vor Valtteri Bottas. Spielen wir das Ganze mal durch. Gewinnen wir, oder landen wir vor Bottas, sind wir Weltmeister. Gewinnt Valtteri Bottas, wir werden Zweiter und fahren die schnellste Runde sind wir Weltmeister. Gewinnt Valtteri Bottas und wir werden Zweiter. Bottas fährt die schnellste Runde. Bottas ist Weltmeister. Sollte es aber zu Punkt gleich kommen, weil jemand anderes die schnellste Runde fährt, Bottas auf 1 landet, Schumacher auf 2 landet, haben wir hier die Erklärung. Wir haben dieses Jahr mehr Rennen gewonnen als Valtteri Bottas. Yes, das ist der ganz große Unterschied. Mir fällt gerade auf, dass Ferrari zwei Podium-Finishes hat bisher. Und McLaren genauso viel hat. Und einmal davon sogar besser war. <lacht> Ups, shit happens. Ähm, genau. So, jetzt können wir natürlich den Rest noch durchspielen. Was ist, wenn Bal Valtteri Bottas Zweiter wird und wir Dritter? Sind wir Weltmeister? Also wie gesagt, ihr müsst immer acht Punkte abrechnen. Wenn Bottas Zweiter wird und wir müssen, dürfen dann... Dritter, Vierter, Fünfter müssen wir dann werden. Sind wir punktgleich. Wir sind Weltmeister. Wie gesagt, und das kommt halt immer noch auf die schnellste Runde drauf an. Solange wir die schnellste Runde in petto haben, sollte uns nichts passieren. Geht die aber in Bottas, wird es eng, je nachdem auf welcher Position er steht. Genau, werde ich aber euch im Rennen natürlich auf dem Laufenden halten. So, wir starten ins letzte, ins letzte Rennen rein. In Rennen Nummer 10. Nächste Folge ist dann viel Trara, Vertragsverlängerung, Sponsoren, ETC, Final Interview. Übernächste Folge ist dann die Teamvorstellung bzw. das neue Driver Lineup. Und die Folge drauf ist die Teamvorstellung, ehe es dann in die neue Saison geht. Genau, das werden wir uns aber dann alles nochmal genau anschauen. So, aber jetzt erstmal Heiko Wasser nochmal. Ein letztes Mal dieses Jahr. Hier sind wir also bereit für das letzte Rennen in diesem Jahr. Eine Saison voller Siege, Kontroversen und Rivalitäten liegt hinter uns. Und es bleibt nur noch eine Herausforderung hier in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Auf einer Strecke, die im Jahr 2009 ihr spektakuläres Debüt gegeben hat. Wir kommen also zum großen Preis von Abu Dhabi. Der Yas Marina Circuit ist 5,4 Kilometer lang und wartet mit 21 Kurven und zwei sehr langen Geraden auf. Die DS-Zonen vor den Kurven 8 und 11 bieten gute Überholmöglichkeiten. Die Strecke verfügt aber auch über einige türkische Kurven. Insbesondere Turn 15, 16 und 17 haben es in sich. Da werden die Bremsen oft auf harte Proben gestellt. Zum letzten Mal in diesem Jahr sitze ich mit Stefan Römer in der Kommentatorenbox. Ja, die Winterpause steht wieder vor der Tür und viele der Teams standen schon bei der nächsten Saison. Aber wir sind hier noch nicht ganz fertig. Es gibt immer noch Meisterschaftsplätze, die noch nicht entschieden sind und einen großen Unterschied machen können, was das Preisgeld angeht. Das heißt, niemand wird hier vorzeitig den Fuß vom Gas nehmen. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Aufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Schumacher steht auf der Pole Position und Valtteri Bottas macht die erste Reihe komplett. Im Rest der Startaufstellung haben wir Leclerc, Verstappen, Lewis Hamilton und Vettel, Ricardo, Quert, Perez und Lando Norris, Giovinazzi, Stroll, Carlos Sainz und Gasly, Ocon, Alben, Kevin Magnussen und Luca Giotto, Russell, King, Latifi und Nick de Vries. Welcher dieser talentierten Fahrer wird sich heute durchsetzen? Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. 
und wir sind alle gespannt. Some points on the board. Let's continue this form and aim for another top ten finish. Yes, another top ten finish. Gut, sechs Runden auf denen. Aber wir haben Schritt für 16 Runden. Machen wir mal Sprit rein für 17 Runden. Auf geht's. Wir starten auf Fett. Los geht's. Leclerc hinter uns, Bottas neben uns, Verstappen hinter, Bossa, hinter Bottas. Wie gesagt, es kann heute spannend und super spannend werden, weil es kommt auf das Duell an, Bottas gegen Schumacher. Das ist das Duell des Tages. Fernseh Deutschland sitzt auf heißen, auf heißem Eisen zu Hause. Alle drücken sie schon mit den Daumen. Die Daumen. Beide natürlich nach Möglichkeit. Und Schumi in seinem Auto hofft, dass Leclerc irgendwie an Bord das vorbeikommt und ihm Schützenhilfe gibt. Oder dass Verstappen irgendwie rankommt. Oder Hamilton. Oder Bottas einfach mal wieder der Motor platzt. Dann wäre er nämlich Weltmeister, auch wenn er ausscheidet. So, wir sind bereit. Bessere Grip-Seite hat, glaube ich, Bottas. Der Kerl steht ein bisschen schief, wir stehen alle ein bisschen Richtung, ein bisschen, äh, ein bisschen Richtung Wand. Gleich ist los, großer Preis von Abu Dhabi, das letzte Saisonrennen. Das macht Leclerc die Tür zu, Schumacher macht Bottas die Tür zu. Genau wie man es erwartet hat. Beide kümmern sich sofort um ihre Position. Schumacher vorne weg, Leclerc hinterher, Vettel, Verstappen, Vettel an Verstappen und an, an Hamilton vorbei. Das heißt, Vettel macht Jagd auf Charles Leclerc. Und Charles Leclerc macht Jagd auf Walter Di Bottas. Aber es war zu erwarten, dass es genau so kommen wird. So, und wieder mal, wie weiß der BRR, dass er auf die Gerade gleich schnell ist? Na, damit sieht es ein bisschen schneller auf Dauer. Und gut aus der Kurve raus. Danny Ricardo auf 7 hinter Hamilton.
Bottas bleibt dran an Schumacher. Einfach weiterfahren. Einfach weiterfahren. Hoffen, dass der Motor mitmacht. Einfach weiterfahren. Das ist in der S-Reichweite. Jetzt hätte ihn gerade abgeschüttelt gehabt. Kurze Zeit, 1,2 Sekunden. Wir waren gerade zwischen den beiden. Viertel dran übrigens an Leclerc. Aber er zum ersten Mal zu weit hinaus. Aber hat gerade tatsächlich eine Sekunde zwischen sich und Bottas gebracht. Ich will immer in die erste Gruppe rein, um sie bis die Boxengasse. Nehmen wir dass die schnellste Runde des Rennen auch nichts bringt, solange Bottas so nach hinten dran ist. Wobei jetzt hat Bottas ein bisschen verloren, Leclerc jetzt in seinem Windschatten. Das könnte Schumacher ein bisschen, ein bisschen helfen. Gelbe Flagge. Das ist heißt, irgendjemand struggle und es ist. Ist es Daniel Ricardo? Ich glaube, es ist Daniel Ricardo. Bin mir nicht sicher. Könnte auch Hamilton sein. Oh ne, Verstappen. Jawohl, Verstappen ist draußen. Können wir uns gleich anschauen. Jo, ist sehr langsam unterwegs, macht Danny Ricardo somit zum sechsten. Steht ja vorhin nicht ungefährlich, finde ich. Aber gut. Will er nichts sagen. Will er hier kein Safety Car heraufbeschwören. Das heißt, Ferrari wird hier nicht mehr groß punkten. Und die müssen halt doch 22 Punkte aufholen gegen Mercedes. Also Hamilton müsste halt noch rausfliegen. Eigentlich Bottas. Bottas wäre besser. Hamilton hat nämlich, würde nämlich aktuell weniger Punkte kriegen. Dann ist halt die Frage, ob das dann reicht. Ob das dann wirklich 22 Punkte Unterschied sind. Müsste Hamilton dabei noch ein bisschen nach hinten durchspülen. So, Bottas wieder dran an uns. Zu viele Fahrfehler gehabt. Vor lauter Quatschen. Schumacher immer noch mit der schnellsten Runde des Rennens. Es ist der Drang vor Bottas zu bleiben. Auf Teufel komm raus. Leclerc kommt so ein bisschen ran, verliert aber auf der Geraden. So, also Leclerc ist gerade eben auf 0,5 Sekunden am Bottas dran gewesen. Das wäre jetzt natürlich Bombe. Wenn Leclerc jetzt da sagt, hey, Schumi, ich probier's. Power 
Ja, Leclerc kommt da schon gut ran. Und Bottas. So, das ist übrigens der Sektor, wo die Mercedes immer aufholen. Das ist genau der Sektor, der uns nicht so liegt. Ihr seht auch, dass Charles Leclerc in dem Sektor genau auch wieder weiter nach hinten fällt. So also weg von Bottas. Bottas ist dran an uns. Bottas ist dran an uns. Jetzt macht natürlich auch der Motor mit. Hier auch nicht ganz topfit ist. Bottas in der S-Reichweite. Flügel ist offen bei ihm. Nein, er ist aber gerade noch ordentlich verloren, bevor er dann noch mal 0,1 Sekunden ungefähr rausgeholt hat. Ricardo führt den Rest des Feldes an und mit deutlichem Abstand zu diesen fünf Top-Autos jetzt nach vorne mitfahren. Das hatten wir ja schon weg. Für die Max-Fans unter euch. Technisches Versagen. Also man sieht hier schon, was nächstes Jahr die drei Autos sein werden, die um die Titel kämpfen. Wieder kommt Bottas leicht ran. Verlieren wir den Inkommen raus, 0,2, 0,3, 0,4 fast. Bevor er zum ersten Mal ein bisschen näher rankommt, doch DRS. Die Reifen, die machen es echt nicht mehr mit. Jetzt müssen wir links auf Standard runterschalten. Boah, das gab. Huhuhu. So. Mit uns kommt Vettel und Hamilton. Auto ist nichts kaputt, da ist alles gut. Das heißt, wir müssen vor ihm wieder rauskommen. Fragen Sie sich, wie schnell sind unsere Jungs vom Boxenstopp? Gut unterwegs. Und nächste, die nächste Frage ist, ob wir halt hinten raus noch einiges verlieren. Wobei, wir haben eine relativ freie Fahrt. Vor uns ist Ocon. Aber das ist zwei Sekunden vor uns. Das heißt, es könnte durchaus gut gehen. Die Red Bulls müssen auf jeden Fall nächstes Jahr einen besseren Fahrer verpflichten. Aber wie gesagt, das funktioniert ja nicht. Also wo die dieses Jahr rumgurken, das ist so realitätsfremd.
Und teilweise schlechter ist ihre, ihr eigenes Zweiteam als Alpha Tauri. Das ist glaube ich auch jetzt schlechter als beide Alpha Tauri. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal einiges an Ocon rausgefahren. Ordentlich. Schauen wir in der Box. Das heißt, ach, Schotters ist in der Box. Und alle vor uns kommen rein. So, Vollgas, 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 komm. Da ist Bottas. Da ist Leclerc. Bottas vorbei an Leclerc. Und wir haben, glaube ich, die richtige Entscheidung getroffen. Wir kommen da viel, viel weiter vor Bottas raus. Und Vettel ist vorbei an Bottas, wenn ich das richtig sehe. Wir haben einiges an Vorsprung auf die Jungs. Bottas auf 5, Leclerc auf 4, Vettel auf 2. Respekt. Respekt, Sepp. Der Undercut vorbei an zwei Fahrzeugen. gefahren als erwartet. Vettel kommt natürlich jetzt auch ran, bot das auch, weil ich halt wirklich auf Mager fahre. Und die anscheinend alle eine andere Spritmischung haben. Aktuell. Wird Walter Ribottas wieder nicht Weltmeister? Ich wollte zeichnen. Oh, Vettel. Vettel mit der neuen schnellsten Runde. Aber wie gesagt, aktuell, wenn es so bleibt, ist es vollkommen egal. Wir sind Erster. Wir kümmert uns das nicht wirklich, wer die schnellste Runde fährt. Wir kümmert uns erst, wenn wir hinter Bord das sind. Leclerc ist nicht schnell genug, dass er an Bottas vorbeikommt. Macht zumindest den Anschein. So. Fünf verbleibende Runden. Na, wieder zwei draus. Wir haben zumindest unsere schnellste Runde wieder zurück. 26 Punkte. Leclerc holt aktuell 12 Punkte. Wir holen 26 Punkte. Das sind 38 Punkte. Zu 25 Punkte. Das reicht halt nicht ganz für den Konstrukteurstitel.
five laps of fuel remaining. Alles läuft wie geplant. Bottas müsste rausfallen. Er holt Hamilton 12 Punkte. Leclerc 15 Punkte. Wir 26 Punkte. Wir haben 41 zu 12. Dann hätten wir den Constructor Championship auch noch gewonnen. Aber dazu muss Bottas rausfallen. Boah. Uiuiuiui. Uiuiuiui. Da sind wir viel zu weit rausgekommen gerade. Hier, Achtung. Fliegen wir? Nee. Irgendwie schade. Hier backt sich der Reifen in den, in den Asphalt rein. Vettel holt nochmal auf. Also Vettel setzt sich hier definitiv von Bottas ab. Äh, Bottas setzt sich immer mehr von Leclerc ab und Leclerc versucht sich von Hamilton fernzuhalten, was aber irgendwie nicht klappt. Also wenn Leclerc wirklich auf 5 droppt, dann wäre ich wirklich. Also das wäre das wär so enttäuschend. Und den Faster Engine Mode, warum müssen wir das Ziel kommen, Freunde? Ja, die Klasse. Oh, setzt sich jetzt wieder vom Bot das bisschen ab. Vettel kommt an uns wieder ein bisschen ran. Wir werden auch gerade wirklich katastrophal fahren. Relativ unkonzentriert. Steigt natürlich auch die Aufregung, dass mehr dass du näher an diese 14. Runde rankommst. Leclerc, fahr noch mal, komm. Versuch ihn wenigstens irgendwie zu kriegen. Ich habe das Gefühl, dass Leclerc halt nicht mal versucht, ihn irgendwie zu kriegen. Das ist mein Problem gerade. Der Bottas kann da auch nicht weg. Vor dem ist Vettel direkt. Ah. 
Kämpfen sieht eigentlich noch gut aus. Der Motor ist so lange nach. Sekunden, 0,5 Sekunden ist jetzt dran an Bottas. Müsste halt mal nutzen. Ich glaube ich sowieso nicht mehr 17% unten. Ich erwisch die Kurve. Einfach ruhig bleiben und weiterfahren. Genau so ist es richtig. Puh, letzte Runde. Holt sich Michael Schumacher den achten WM-Titel? Oder holt sich Walter Ribottas den ersten? Schon fahr einfach, fahr, 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 komm. Die letzten Kurven. Drei. Zwei Kurven noch. Nur noch eine Kurve. Michael Schumacher holt sich den achten WM-Titel in Abu Dhabi. Fantastic drive and it means your driver's world champion. What a result. Enjoy it. Unfassbar. Jetzt Unfassbar. Die beginnen. Selten waren sie so verdient. Manchmal mag es vielleicht einfach ausgesehen haben, aber jeder Rennfahrer will Ihnen versichern können, dass es alles andere als einfach ist, sich monatelang auf höchstem Niveau zu messen. Jetzt kann ihn niemand mehr einholen. Wir haben einen neuen Formel 1 -Verkast. Sie haben es geschafft. Sieg im letzten Rennen der Saison und dazu noch die Meisterschaft. Was für ein phänomenales Ende nach dieser hervorragenden Formel 1 Saison. Stefan, wie konnten Sie heute deiner Meinung nach so ein unglaubliches Resultat abliefern? Ich denke, die Konstanz war heute der Schlüssel zum Erfolg. Schnell sein ist eine gute Sache, aber du musst eben Runde für Runde für Runde schnell sein. Wenn du das schaffst, kannst du von den Fehlern anderer Fahrer profitieren, falls du selber keine machst und so weit nach vorne ins Feld fahren. Willkommen bei der Siegerehrung der besten drei des heutigen Tages. Was haben Sie heute in diesem äußerst schwierigen Rennen bloß für einen Aufwand betreiben müssen?
Oh, geiles Gefühl. Wirklich. Wirklich geiles Gefühl, Freunde. Hei, hei, hei. Wir haben heute einige beeindruckende Talente auf der Strecke gesehen. Stefan, aber wer ist für dich der Fahrer des Tages? Sebastian Vettel ist definitiv meine erste. Absolut. Fahrer. Er hat Top. heute einige der Fahrer auf der Strecke vorgeführt und er hat keine Spur von Müdigkeit gezeigt. Ein weiterer deutlicher Sieg für Mercedes, die sich damit den Konstrukteurstitel sichert. Eine unglaubliche Leistung des gesamten Teams. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Bitte. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ganz, ganz bitter, was Red Bull hier abgeliefert hat. So, schauen wir mal auf die Rangliste, auf die Finale. Wir sind Weltmeister, 207 Punkte zu 188 Punkte am Ende mit 19 Punkten Vorsprung Weltmeister geworden. Verstappen mit dritter, Hamilton vierter, Ricardo fünfter, Vettel, sieben, äh, Vettel sechs, Leclerc sieben. Wir schaffen es da natürlich nochmal an neun Punkte an Mercedes ranzukommen. Das ist natürlich sau knapp. Ähm, aber ja, am Ende reicht es halt nicht. Renault 4, Red Bull nur auf 5, 67 Punkte nur, das ist natürlich ganz schlechte Leistung. Albon 50 Punkte davon geholt, Ocon gerade mal 17 Punkte, der holt einen Punkt mehr als Daniel Quiat im Alpha Tauri. Uiuiui, wer auch natürlich ordentlich versagt hat aus Renault, sich ist Pierre Gasly, da hat natürlich auch richtig Daniel Ricciardo gepunktet. Ähm, ja, Giovinazzi holt 2 Punkte für Racing Point, Magnussen holt 6 Punkte und die waren aus dem ersten Rennen in Australien, wo die 6 Punkte geholt hat. Und das sind am Ende die sechs Punkte, die Alpha vor Haas und Williams hebt. Muss man auch mal herausheben. Also wie gesagt, das ist, die haben ein Rennen was geliefert, danach nichts mehr. So, natürlich müssen wir uns die Highlights nochmal kurz angucken, gerade vom Start. Ich glaube, das ist das beste Thumbnail, was wir haben können. Bottas wie Schumacher. Ne, so geht's nicht. Aber so geht's. Bottas vs. Schumacher. Muss man schauen, vielleicht muss ich anders irgendwie zusammenschneiden. Aber ja, Halleluja. Geil, Rennleiter. Hat es irgendwie was gegeben? Per Gas, Likuli, Summe, Science, verursacht mechanisches Versagen. Okay, sonst nicht viel. Ähm, ja, ich bedanke mich vielmals bei euch, dass ihr dabei wart. Und verabschiede mich von euch. Na. Sie haben sich durchgesetzt, nicht wahr? Lob auch an Walter hier. Treffen alle Erwartungen. Würden Sie sagen, dass man sie unterschätzt hat? Und das Team loben. Wie schätzen Sie die Konkurrenz in dieser Saison für sich ein? Klasse, das war dann alles. So. Dreißig zu einundzwanzig Rivalität gewonnen. Da gähnen wir natürlich jetzt einiges hier. Plus zwei Millionen noch mal oben drauf. Das ist für die nächste Folge wichtig. Dann geht es nämlich Richtung Vertragsverhandlungen und Co. KG. So. Und damit verabschiede ich mich, sagt Ciao mit V und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder hier bei F1 2020, wenn es dann Richtung Saisonende geht und dann ja mit der Fahrervorstellung weitergeht. Bis dahin, Ciao mit V.